，先坐下。段九娘一个人难敌四手，我要赶紧用功疗伤，你帮我收一下。公子，白先生。公子，我向西门方向来找你们，你们果然在这儿。我已经按照您的谋划吩咐人，在东门赠粮了。好，你先坐我来。好，白先生，劳烦你带着吴小姐设法从西门出去。这如何可以？就拜托白先生了。公子，你现在折煞我了。公子有命，在下不敢违抗，只是求公子记得。公子若有什么闪失，在下无法跟我家殿下交代呀。我不走，我要跟阿斐在一起。吴小姐，你留在这里只会让我们分神。你放心，但凡我有一口气在，必不会让他有事的。叔叔，走。所留下吧，你带着飞信。嗯才疯呢！不过我看着你倒是挺眼熟的，谁啊？枯荣手。身子寒弱病苦，偏偏卖门处，又烈焰炙烤，正是体内真气交融的关键时候。你又不会使，拿把刀做什么呀？吓唬人吗？这刀是我欠你的。你现在感觉怎么样？应该没什么大碍了
。虽然体内两股真气并未合二为一，但在道德经功法的帮助下，那股暴虐的枯荣真气竟然慢慢安静下来。道德经？嗯，就是冲霄道长给的那本。阿飞，阿飞，你不是说《道德经》有帮助吗？怎么又吐血了？我刚才吐完这口淤血之后，我觉得我体内的内心前所未有的丰沛。九世和枯荣手，竟然有啊融为一体的一剑了。
了我。如意临在手。